kolm sealt. 550, 650 kui tuleb ja nii palju kui tuleb. Aha, nii palju kui tuleb? Kolmas. Ja see summuti on ka nüüd kolm pool tõlju. See on hea. Et see, ma ei tea, noh, vaatame, mis ei võhtub. Teoorias need organitsal mootori sees on kõik tuhat pluss heppa nii-jalt valmidusega. Lihtsalt palju meil turbo, turbo on 64-66, et see ilmselt saab enne vaatsa kui mootor. Ilmselt saab turbo vaatsa, jah. Aga proovime siis, vaatame üldse, kas asi toimib ja ma siin eile veel näputasin ja meil oli siin alguses probleem vanustega, aga nüüd tundus, et hakkasid ilusti toimima, siis võtnud üle vaatama kindlasti, sest mul ta natuke nagu, ta ei ole nagu sirge joon vaitad, et Ja seda saab ehtsid ka ma arvan. Aga eile juba panin selle nii-öelda tabelipaike, et siis hakkab mingi poolesest tuhandest, vist hakkab kümne peale, seda 23.5. Ja siis toimis ka kõik. Tuli järgi signaali justi. No aga siis põhimõtteliselt minu plaan on, et ma hakkan alguses kreunutama tegema, teen ta baasrõhuga mingisuguse baasi seade valmis, vaatan kütuse tabelid asjad üle. Ja siis hakkan vaikselt puustiga tulema ja muidugi meil on vaja teha ka siis sul need nubu asi, et sa saaks siit teda vähta muuta. Ma ei tea, kas sa ise käisid seal juba tegid mingi tapu. Ja, seal on üks paberi, seal on peal need, mis nub, mida teeb, sest ma nubude peale kleepse veel pole pannud. Ja tegelikult on RPM-i oma on olemas ja puusti nii mingisugune nub on ka tehtud ja äkki nüüd töötavad seal. Noh, vaatu kui tore, kui mehed ise ka tegevad. Aga ei, vaatame ja siis räägime jooksvalt, kuidas meil läheb ja mis me siit tagasi teeks saame. Vaatame jah, kas üldse asjad hakkavad jooksma nii nagu plaanis on. Hakkame pihtu või? Ta või. Hakkame tööle. kõhklev tunne, ma kartsin need vanuseid igasest asja. Aga tundub, et on hästi praegu. Ei, ma olen saanud selle päris hästi liikuma. Põhimõtteliselt nägin vaeva, et saada see vanus target ise, et ta oleks ka responsiv, siuke piu, 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 piu. Ilmiseks vanast. Ma tulen aga puimärsama vaikselt läheb, vaikselt talle. Ja teine asi on siis nagu kareliautal. Elektroonine veskeid. Ja sellega siis natukene oli nipitamist, aga Skarali peal ma tegin selle kooli läbi, et siin läks vähe kiiremini, aga probleem on ikkagi sama, et minimum boost on teatud maal, et me poolpaari päris ei saa, aga me saame 0,7-0,8 paarise minimumi ja me saame teha, kui vajadus on samas see, kui siibriga püüda, kui me tahame teha laisemaks seda autot mingil põhjusel. Õesõnaga meil on mõlemal see Eestkeidi asetuses ka, vist natuke kehva. Jah, et ma saan nimed, et ma saan boosti alt teha laisaks. Teeb seda, et kui ma tahan 0,2-3 paari madalale pööldele, ma saan seda teha. Aga kui pööre läheb seal 6700, siis see miinimumid ja miinimum seal üleval on 0,8. Teeb seda, et seal ma võib veskide lahti teha juhu. Aga praegune seade ongi siis tehtud, nüüd esimene seade siis on valmis. Jah, 0,8 peale ole, ma tein mingisuguse baasi. Noh, okei, seal on veel kütussegu on keskmisest rikkama, me ei ole süütega piiri otsinud, aga see on selline, mis võiks olla siis turvaline 0,8 parri. Okei, no aga läheb edasi või? Jah, ma võtan nüüd juhtimis üle ja hakkame õllema. Ja siis vaatame, siis palju seda tuleb. Õsnaga järgine, meil on siis vaja teha üks puust veel. Ja siis vaatame, 
kuhu maad maani selse kõik. <laughs> kuhu droni? <laughs> ja vaata, millal turbo otsa saab. Ja praegu siis 0,8 on 570 või? 570-580 rattast, 750 newtonit rattast. No, see... no ütleme, et see on semiproaks juba, juba rohkem kui küll tegelikult. Ja, ja. Ainult, kus see nagu kasuks on, on kiired rajad, mis meil on siis pikeri ja, ja veitskäetel näiteks mm-hmm. seal ikkagi jõud mängi prolli. Ja samas on kaasipedaal on ja. sinu käes. Ja, just, just. Tegelikult on, vaata, kui sa sõidad, kui sul jõudu jääb väheks, sa sõidad kogu aeg full. Mm, just, ja kogu aeg sõidavad piirees, aga kui sul on jõudu rohkem kui vaja, siis sa saad ise poseerida. Ja, ja piirajad tegime ka siis kuni 8100. Ja, praegu on 7,5. Ja originaal ongi 7,5. Ja nii kui me tõstame selle piire üles, see jõunumber kasvab täna meeles. Oi. Praegu ta ju ronib nööda seina. <laughs> <laughs> Okei, okay. no eks me siis vaatame, eks siis Villar teeb oma maagiat seal ja mm-hmm. vaatame, mis need numbrid tulevad. Ja oi. <laughs> no hüppame sisse, hakkame mõllama. Praegu on ju täitsa okei okay see seis, nii et 752 või 572 ja 754 ja ta on tõusev, näeb seda, et kui me pöörete piire et tõstaks, siis 300 pöörad, siis me ka numbriga paneme kohe 600, nii et ma hüppan sisse, hakkame siis mõllama. Me jõudsime nüüd kaks varianti, kas me jõudsime turbo maksimumini või me jõudsime siis selle klapi tõusu maksimumini, mis on sellest ma räägin teile siis nüüd täpsemalt. See ilmselt te näete seda kogu protsessi ilu ja valu, näete siis Martin ja Kareli sealt kanalilt, aga, aga ma räägin teile lühidalt ära, et seal, sellel, sellel mootori konkreetselt on väljalaske klapi tõus on reguleeritav elektrooniliselt. See on nüüd pandud 80% peale maksimum lukku ja üleval pöördes peale 6000 pööret ja 1,2 pari juures tekib totaalne hingamise probleem. Kas see tuleb turbast või tuleb sest klapja, mis seda me veel ei tea, aga praegu hetkel mehed igal juhul valmistavad võtmed käes, ootavad jahtuks ja keeravad siit tagant kaane maha. Anni või? Ja. Näita, mis sa teed. Siin originaaliselt võtab nüüd mootorid. Ja selle koha peal ei mootori peale. Meil on see tehtud sõike fiksaator kaan, kaas nüüd mm-hmm. ja siin on pulk sees ja siis lasame siit palju tahti ja tegelikult keerame seda kaad 180 kraadi, siis ta keerab pool tiiru peale. Mm-hmm. Siis on see 84% avatud. Kui me keerame terve poole, terve, terve pöörde, siis on 87% avatud. Aga ma ei tea, kas on safe või ole keerata 360 kraadi kohe siia. Et kas ma, tuleb ma... kokku ei hakka midagi jäima? Praegu hetkel kindlasti mitte, sest et ma isegi sisse laske klappi keeran ainult 37-38 kraadi, no paneme... mitte, mitte 68. Ja, siis paneme sinna 87% peale. Ja, me saame ja. Mingi... Meil peab olema selline ära tuntav või, või suur liigutus, et me saaksime aru, et kuhu poole me liigume. Nagu. Võib juhtuda nii, et see teeb asja veel hullemaks, kui turbo on maksaudis. Ja. Siis me tõmmame uuesti üleval otsas puusti alla ja, ja sõidame niimoodi. Aga hetkel, kuidas numbrid on, 
uskomata. Seitse seda rattast on meil praegu põhimõtteliselt. Ja, ja. selle ja to... ja 900 newtonit ja. rattast, noh, see. Mul ei ole selle jõuga midagi teha, aga nagu Ja meil on nupp selleks nüüd. Ega ma ega me teeme selle nupp nupu põhimõtteliselt ju jutt, et kui Karel tahab asendusautot, siis on olemas jõud on olemas, kõik, kõik potentsiaal on olemas. Ja teiseks see ega, ega saa sinna semiprosse keeluks saaks ja ju. No ja selles mõttes on valmidus olemas ja. proklassi liikuda enne tub semiprosse mõn. Tegusid teha. Tegusid teha ja siis siis vaatame. Aga noh, selle konkreetselt V6 eelis ongi see, et kui nukad keeravad ja, ja, ja ingamine on hea, siis see, kuidas see tork on ja kuidas ta härkab. Praegu ongi see teemaliselt, et noh, tegelikult kui tahaks sõita 500-600 rattast, võiks veel väiksem turbo olla isegi ja või, või siis midagi siin välja laskes muuta. Aga kui me räägime, et me tahame 700 pluss rattast sõita, siis... siis Meil on täna hetkel turbo, turbo hakkab maks auti jõudma. Ja. Sealt me edasi, ja, sealt me turbad me vahetame hakka, seda või nüüd öelda. Ei, aga polegi vaja. See, ma ei usugi, et sellest väheks jääb, sest ma ja, ja. tünos ju saan alati aru sellest, kas autol, sellel konkreetsel mootoril on potentsiaali või ei ole, sest et ma ju rakendan siin tüno pidureid, eks ju. Ma näen, kuidas see asi ärkab, kuidas on ärkanud kõik teised konkurendiautod siin Nii. või siis ralli või drifti või trägiautod, siis, siis ma ei usu, et sellest väheks jääb. See on väga ilus. Nii et hetkel me oleme, noh, siin viimased tõmbed oli natukene vähem, ma tõmmasin puusti veits alla, aga muidu me käisime siin 695 hobujõudu rattast ära, nii et poolt üldse küsimus ka. Jah, no aga hakkame toimetama ja... Ja? Varsti saab siis korra veel uuesti proovida. Ja või. Ja Oo, turbo on soe! Kured käed on külmad. See on, noh, elav vähem leige siuke. Ja. See on soe. Ja. See sisse lase on tegelikult mõnusalt jahe. Ja see läheb seal? I... Selline natukene õigete võtmete puudus on ka kohe. No ega tõna pole ära kondi koht, nagu öeldakse. No, no ma olen mõeldud, et siin võiks, võiks olla mingisugused elementaarsed riistad, no on kümme võti ja näpitsad ja kru... kõik on olemas, ei ole äda midagi. Ja, et ma leidsin ka sellise asja enda ja. bussist, kümme vadrunali puudu, meie komplektis, siin komplektis ka puudu. Ja. Et peaaegu saaks keerata, aga kümme vadrun ma üles leida. Aga miks sa ei leidnud va? Meil on siin üks hea pesa, siin käib ju kuredi kamp mehi käib kogu aeg. Ehitamas, aga näe, vaat, siin hakkavad mingid padroneid vales kohas olema. See on mingi väiksem asi. Ja. Ja. Või ongi, keegi mees on võtnud ja jätnud oma ka poti alla selle, ega see ei ole välistatud, nii et mm-hmm. otsime edasi. Kükitan ja traditsiooniselt kükitan siia teleri, et hakkan siis vaatama, et kas läks pekkise päev või ta ei läinud väga pekki, mis sina arvad? Aid, minu ajaks tundub, et läks hästi vist isegi, ja. et mingit, mingit suuri muresid ei ole. Meil ei ole, ole suuri muresi pole, me tegime seda nukvalli testi, me saime teada, et selle klappi tõusust abi ei ole. Turbo on lihtsalt otsas, nii kui sa sealt üle ühe parri puusti hakkad tegema, siis me lihtsalt ja. oleme vaakumis ja sealt ei tule midagi. Ja siis me avastasime selle, et meil esimene silinder küünal on meil jätab seal suurel pöördel ja suurel newtonmeetril jätab vahest vahele ja siis me tegime vahe väiksemaks ja saime, saime selle ajutselt saime tööle pärast hakkas küll jebima, aga see oli juba siis, kui ma tegin muid testi seal. Ja nüüd me saime teada, et seal on küünlad või ära vahetada pealt, paneme väiksemad vahed. On kallid, kallid keeladast me... Ja see üks set poweriga peab olema juba. Ma kohe näitan teile, mis powerist me räägime siin. Siin ei ole mingi litne auto. No. Ja, aga, aga tuleb välja, et Karelil on backup auto olemas. Ja, ja mulle esmapilgul tundus, et see graafik näeb põhimõtteliselt üks ühele sama välja. Ja. Minu maksjõud ja tema siis maksjõud. Et ma ei tea, pärast paneme võibolla korra kõrvati ka. Paneme, ja. proovime, jah. Aga põhimõtteliselt, mis numbrid tulid? Numbrid on meil... 691, no põhimõtteliselt seal juba kuumast peast ma tegin teist ja siin ütlem, on 700 rattast ja 900 newtonmeetrit taga rattast on tal siis see max power, mis on siis nagu, noh, siis kui on vaja ikka vajutada ei, tühjaks. Siis kui õige see rehv on alle, aga ja. ära seda proo sõitu. Ja. <laughs> Mulle ei ole seda vaja. Esimene seade nupust 572, 750 newtonit rattast, 
teine on siis 650-730, noh, see on enam vähem seal samas augus, et proovi seda sätida. Ja siis tuleb juba 677-860 ja viimane on siis 700, nii et valikud on, vaata kui tore istud autos. Ma sellest räägin ka veel pikemalt, kuidas selles autos istud on. Ja siis istud autos, vajutad nupu, tükk, 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 tundub, et on vaja juurde, vajutad jälle ja saab. Ja samamoodi nagu Karelil on ka siin pöörete piire ja need siin on näha, et me alguses tegime siin madalama pöörde, aga siis ma läksin juba kõrgemale. Ja niimoodi ta saab minna kui nii 8100 pöörde, nii soovitav see kindlasti ei ole, aga me teame seda, et kui on vaja, siis saab minna. Aga ma näitan teile, kus ma istusin päevatsa. See ei kujuta ette. Ma oleks seal istus vaidavidalt ka. Mul on... Mul on... Oota, ma pean tule ka põlema. Mul on tahumik ikka väga valus. See on see. Noh, istu seal päev läbi. Mitu tundi me olime siin. Kümnest... Kümnest viieni paarutasin ja istusin, mul on see tagumik on selle mistra maitsega praegu. Aga lahe, auto on korras ja läheb ära ka siit korrast, ütleme siis täiesti sõitvana ja järgmine minu sekkumine on juba siis, kui esimesed testid on ja testi päevad, et saaks vaadata, mis siis turva rõhk teeb, kuidas segud on, vaatame logid üle ja võibolla teeme seal selle nupuseades veel väikselt korrektuured, aga sa taad ka midagi lõpetuseks öelda? Mina lähen varsti autot proovima ja siis ma saadan Villeri ka paar klippi sellest. Saate teie siin kanalil ka seda näha ja kindlasti siin kanalil. Meil on siin kaks kaamerat. Minge vaadake Villeri videosid siis otsige, kuidas sul oli see Reistium. Reistium Pro leht. Reistium Pro, jah. Meil on seal erinevad kontenti. Mina seadistan põhiliselt autosi seal, ehitame erinevaid tõenud driftid, räägi, ralli, autosi ja siis siia, ma pean siia rääkima enda oma, nemad teie ju teate aga nemad veel ei tea, et mingi sinna lehele vaadake, seal on matkaauto teemasi kuidas ma ehitan, tuunin matkaautot siis mul on seal lugematu arv tüno videosid igasugust tarkust ja põnevat vaatamist nii et mingi vaadake sinna ka tege, subscribe ja midugi Aga paneme siia lõpuks siis korraks Kareli ja Martini võrdluse ja siis on aeg kui minna. Jah, aga vaata ilma. Ilma küll, ma ei tea. Väga kefa. Väga kefa. Ütleme nii, et see, kui siit autos tooja tuli nende tõmmetega, siis oli päris mõnus vahepeal. Kule ka, olge tublid, subscribe, like ja kirjutage ja küsige. Tšau!